This is Audio Gyan and I am your host Kedar Nimkar. Welcome to a deep dive into the minds of luminaries from the Indian creative world. Today we have Dr. Keshav Chaitanya Kunte with us on Audio Gyan. He is a harmonium player, composer and a musicologist. Chaitanya sir received extensive training in Hindustani art music for harmonium under able guidance of Dr. Arvind Thatte, for vocal music from Pandit Mohan Rao Karve and Dr. Ashok Daranade for musicology. We'll try and document Chaitanya sir's thought on parampara, which I am right now calling loosely as tradition uh, and paddhati, uh, again loosely calling it as methodology in the context of Hindustani music. Just as a disclaimer, these subjects are studies of a lifetime and it's almost impossible to pack it in an hour or so. So please consider these as conversation starters. Uh, also, before we begin, a special thanks to Dakshina Dwarka Foundation and Baitak Foundation for introducing me to Chaitanya sir. Uh, I met him at a workshop organized in Pune in February 2022. Uh, it was called Talking with Tradition. This audio can will be bilingual English and Marathi. So welcome Chaitanya sir uh, to Audio Gan and it's a real real honor to have you on the show thanks for giving your time welcome it's my pleasure to have a conversation on this platform so let's start yes awesome uh, so uh, sir uh, like as i said uh, I, these are like topics of lifetime and and you can just it be endless but just as a as a starter um, what according to you is parampara and paddhati um, and yeah we'll we'll just obviously have a brief introduction about it for the follow up questions to have more context so if you can start there mm-hmm. it will be great yeah um, as we know the tradition means there are two dimensions again uh, time and space and tradition mostly works uh, on the dimension of time uh there is a link of generations and generations uh, which carries forward uh, certain thought or certain methodology certain principles and that becomes a tradition and within the tradition we can find the paddhati or methodology or a, a specific view point uh, or a, a working mechanism uh, to say uh, so that is paddhati um and of course within a framework of one tradition you can find several paddhatis and similarly one paddhati can be found in several traditions so it's a very interesting uh, relationship between paddhati and uh, parampara <laughs> got it and and if you can give an example say like if you take gwalior gharana uh, it it's a parampara right now uh, as in like if you can give this as an example to un- help us understand yeah, yeah, yeah. how these intervene let us uh, try with a wider uh, perspective like we uh, usually called as tra- tradition of indian music mm-hmm. and within indian music we have two paddhati or pranali uh, that is hindustani and carnatic music mm-hmm. so, uh, no- north indian music and south indian music uh but again as i said uh, within a tradition we can find uh, multiple paddhati or pranali so in the tradition of hindustani music we have this true and of course uh, we have more than that like we have sopana sangeetam from kerala or pushti margi sangeet or uh, manipuri sangeet satriya sangeet odishi sangeet so all these are the traditions of raga taala based music not usually called as shastrokta sangeet paddhati but these are several traditions or paddhati within a tradition now uh, within these paddhati now we have in uh, north indian music that is hindustani sangeet paddhati we have a tradition of that <laughs> again mm, mm, and mm. Uh, this tradition is carried forward by our gharana system ha huh. uh, in gharanas uh, we have gwalior gharana agra jaipur and till date we have many gharanas which are emerging also correct again each gharana is a tradition 
and it is a paddhati also because there are certain rules and regulations to what to do and what not to do do's and don'ts about mm-hmm. music making it also mm-hmm. has a particular aesthetic point of view so that that's why uh, the relation shape between paddhati and tradition is very intriguing uh, at a mm-hmm. point uh, we get confused that shall we call it as paddhati or parampara <laughs> but simply we can say that um, to understand a tradition it has to have uh, a longer time frame then we call it as a tradition huh. so Can that's why i call uh, huh. mm-hmm. he uh, tradition has a more uh, time specific uh, uh, thread okay. time dimension is a very strong point of tradition uh, and for paddhati the framework of principles is more uh, important mm. because see in a tradition you can see uh, that uh, sometimes the principles get changed or they get uh, uh, diluted also in But, paddhati in 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 a tradition in a parampara in a tradition parampara. but okay. in a paddhati it is uh, the tradition uh, the, the principles are not diluted the paddhati sticks to that principles or methodology correct so is it is it fair to say i was just think uh, like while you were saying i was thinking of the time dimension is that if paddhati done for a very long period of time it becomes parampara yeah yeah exactly exactly Okay. Okay. Uh huh. Interesting. And and you mentioned about the other types of music also. And uh, Ashok sir also uh, used to like. I, I was listening to one of his talk where he spoke about like five main categories of uh, Indian music. So yeah, if you yeah. can give like a very uh-huh. brief idea about these five <laughs> categories, uh, and obviously there could be endless categories, but just mm-hmm. for study purpose or something to comprehend, we we bucket them in these five. Uh, so f- what are these five yeah, categories yeah. and do all of them have paddhati because everyone has parampara but uh, do all, like i mm-hmm. don't know whether popular music has a paddhati uh, i yeah, i'm yeah. not sure okay, so i will explain some... yeah <laughs> yeah, <laughs> yeah actually uh, dr anade uh, uh, put forth this theory uh, as as a musicological theory uh, of six uh, or earlier five categories of music and later on six categories he added one category uh, um, like these six are musicological categories mind you uh, these are not uh, shelf categories like if you go to a music shop and then you find that film music then uh, devotional music and classical music so these are shelf categories huh? mm-hmm. but and so uh, in that sense the categories can be endless as you said but uh, musicological categories are these six only and i doubt if we can add into these categories musicologically speaking uh, mm-hmm. because it is a very fundamental uh, concept and um, dr anade put forth it like uh, the three categories are most prom- prominent categories like Uh, folk music art music and popular music uh, and the uh, fourth one is of course uh, religious music or devotional music and these four categories work mostly uh, in our uh, music making they are very dominating categories uh, but i look at these categories in a, a, a little different way so the first category is primitive music adima sangeet then second is folk music loka sangeet and the third one is art music or kala sangeet now these are three developmental categories uh, musicologically developmental not socio culturally developmental like primitive music is musically primitive not socio culturally primitive music and that's why we can find that um, primitive music usually people think uh, with primitive music like it's a music of primitive tribes or adivasi adim uh, jan uh, jamati it's not like that huh? even the uh, urban populace has that kind of music 
Mm. How can that be? So when we uh, sing the Bad Bad Geet or uh, the songs for children uh, or simple lullabies in the home or we sing the Padhe, uh, the tables uh, or even the discothic music. Uh, mm. that, is, that is primitive music. Uh, musically mm. primitive category. Uh, uh, then going further is folk music. Now the folk music uh, has uh, sorry, many sir. dimensions. Uh-huh. Sorry to interrupt here, but uh, just to help me understand, because when I hear a lot of popular music, I see typically hmm. only two tals, mainly it's Kerwa or Dadra. Uh, uh-huh. Does it has to do anything with the kind of exploration they have done uh, in 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 sort of pushing the boundaries of these lullabies and these uh, discotheque music, uh, or it is some other function? Um, I will explain that that in uh, when okay. I will talk about popular music category. Yeah, sure. Okay. Uh, and just yeah. remind me if if I miss that point. <laughs> uh, <laughs> sure. Yeah. Then, of course, I will uh, uh, ex- explain a little bit about these categories, like uh, what is Adi Masangit. So, mm. uh, it's primitive in musicological sense, as I said. That means. It has very few notes or even sometimes the notes are not identified as notes, musical notes. It's uh, sometimes merely a pitch variation. Again, uh, even the lay aspect, uh, the rhythmic aspect is also primitive. Like there is no tal structure, fixed tal structure, but it might have a very dominating uh, impulse Mm -hmm. layer. Uh, the song form is uh, also not very much codified or definite in its uh, form. Uh, it can be just a repetitive line or a certain word framework, uh, not lyrics, word framework also, uh, <laughs> with, a, with a very interesting sonic experience. Uh. So that's why when we uh, see Badbad Geet or uh, simple lullabies or even discothic music, there there is a groove. And that mm. kind of uh, impulse is very primitive. And that's why Dr. Anand explained that Adima Sangeet or primitive music is a, uh, a response to our primitive instincts. And that's mm. why we respond to that kind of music very uh, easily. We can connect uh, that kind of music very easily. Wow. Yeah. And that's why it is Adima or primitive. Uh, it's not like uh, <laughs> uh, yeah, yeah, music yeah, of the tribes. Huh? Mm-hmm. Mm-hmm. Even if you uh, see that discotheque music, uh, we have a very strong rhythm that, that is a mm-hmm. beat oriented music. And also, there is a sense of being uh, so that kind of feeling is there. And in any kind of uh, uh, primitive music, you will find that sense. So that, that kind of engrossment is there. And that is because uh, of Primarily because uh, very dominating lay or beat, hmm? Hmm. not hmm. but not tal. Huh? Uh, okay. And secondly, the repetitiveness of uh, the notes as well as intonation. Hmm? Hmm. Also, there is very important aspect of primitive music that it has a uh, sense of touch, we, is, and that is very important because. Again, it is a very pri- primitive instinct of human beings to have a mm. touch. Uh, and in primitive music, you will find that we start clapping. So there is touch uh, of ourselves. And also, uh, there is a movement of dancing, uh, taking hand in hand. So uh, maybe, maybe uh, um, Adivasi dance or a discothek dance, there is always a sense of touch uh, while dancing. Mm-hmm. Uh, 
<laughs> so this is uh, primitive music adhima sangeet uh, then for folk music is uh, dr anadi beautifully mentioned is that it's a response uh, to the cycles three uh, primarily three cycles cycle of life and death cycle of day and night and cycle of seasons so folk music primarily gives a response to these three cycles and it's a expression of these cycles uh, of course on a large scale we can say that music in itself is a response to these three cycles but uh, folk music uh, mostly uh, we have folk music as a response to our daily life and that's why every community has its own folk music now uh, going ahead to primitive music uh, here we have more elaborate tunes but not ragas we have more elaborate talas but not long or a very articulate or structured tala cycles like teen tal or jhap tal but we here we have like uh, ardha talas kerwa dadra khemta dhumali such kind of uh, like 4 6 or 8 beat cycles or even 7 beat mm-hmm. cycles then uh, going to uh, art music we find that is most codified music and primitive music or a folk music was in a way the music of the masses uh every everyone can make folk music or a, a primitive music and everyone can enjoy it also so there is no audience and music makers there is no separation anyone can mm. join anything but with art music uh, we can find that there is a certain gap between the music makers and the audience because it's most a complicated music in a way because it has a grammar and that's why uh, the melodic uh, designs become very complex like we call it rag then the rhythmic structures again get very complicated we have talas uh, even the song forms are more elaborative they are explorative huh? uh, means uh, it's why it is called as art music it's art for art sake we try to uh, we try to explore the concepts in the art with uh, this kind of music there is no other intention like as i said in folk music the intention is to express ourselves uh, in our daily uh, chores and uh, like a farmer sings uh, a shetkari geet what is the purpose he is exp- expressing himself hmm? or entertaining uh yeah al- also entertainment but here uh in art music it's not just entertainment or not just self expression but it is more uh than that it's exploration of artistic uh concepts so it's more mm-hmm. conceptual music and that's why it becomes more um articulate more grammar oriented and also most rigid also because again it has uh, a system of guru shishya because you cannot learn just by observation just like mm-hmm. you can learn primitive music and folk music just by observation there, there are no schools for singing ovi <laughs> mm-hmm. or shetkari mm-hmm. geet ha uh, that kind of music it just uh, passed on generation by generation by observation but mm-hmm. here in art music we need to have a, a particular pedagogy like gharanas or guru shishya parampara because the music is very much codified mm-hmm. it has a grammar certain rules again it has a, a, a definite a set of aesthetic principles mm-hmm. instruments are also very highly developed not like folk music uh in the primitive music or folk music any object can be used as musical instrument mm. <laughs> but not in art music uh, art music requires 
specially designed uh, musical instruments which can be capable of expressing the highly developed musical musical concepts mm -hmm. and in a way that music becomes very contemplative also and usually uh, that is the reason why uh, mostly art music is related to spirituality like carnatic music or hindustani music people just uh, say that oh our music is spiritual <laughs> actually mm -hmm. is not nothing to do, uh, do with religion or religious spirituality mm -hmm. because uh, that artist is so much engrossed in exploring and elaborating the uh, musical concepts he is not looking at uh, that presentation as just entertainment mm -hmm. so it's exploring himself looking uh, inward inside and mm. yeah inside and that's why it it's sort of uh, sadhana it's it's mm. spirituality uh, and that's why dr ranade uh, used to call it as shastrokta sangeet and not shastriya sangeet actually if you look into these categories all categories are shastriya sangeet mm. because what is shastriya sangeet uh the music which has which is codified uh, that is shastriya sangeet so uh, folk music is also codified it has certain rules and it has uh, again a paddhati so uh, even uh, religious music or popular music there are many systems which has codification and uh, certain ru uh, set of rules and regulations so every music can be called as shastriya sangeet but what is difference in that art music it is shastrokta because the shastra is ukta in other uh, categories the shastra is not always told uh, or it is taught mm -hmm. uh, amazing you, so I, you I, sorry learn by learn by uh, observations and interactions uh? mm -hmm. but yeah. here in in art music it is shastrokta sangeet huh? yeah I mean, uh, what what you are uh, asking no, so i i yeah i was uh, basically i interviewed uh, shrijan deshpande also and i asked him uh -huh. in fact i had asked like i was going to ask you the follow up question but uh, you already answered it between the shastrokta and the shastriya sangeet and he also gave a very interesting uh -huh. uh, shrijan deshpande also gave a very interesting answer to uh -huh. shastriya which was Huh. anything which is sort of documented is shastriya <laughs> i i mean loosely called it because because uh, yeah uh -huh. like uh, because what a uh, lot of people said that oh hindustani uh -huh. art has doesn't like does, it's it's just very spontaneous it's everything there's no grammar and a lot of other people challenged it and that's where apne kon baat kande baat kande sir like thought of like documenting it and that's why it's now shastriya otherwise <laughs> No, no, I, uh, I don't. Uh, I accept that kind of view uh, because this concept, uh, the very concept of documentation, is very Western in a way. It's correct, not correct. Indian in that sense because in India, what is the documentation? In India, documentation means uh, keeping up the tradition, huh? Mm -hmm. And it is oral tradition, mind you. It's not written tradition. And when you when we say documentation, it's a written tradition likhita parampara and that tradition is western it's not indian concept and mm -hmm. uh, if we accept that anything that is documented in this sense uh, then it is shastriya uh, then it doesn't fits into indian um, uh, way of thinking mm -hmm. in uh, uh, nothing was in a way documented in indian tradition because it was maukik parampara it was oral tradition and everything was in memory so okay. it is Uh, documentation in memory, but not documentation on papers. Uh, so, I I don't think uh, that it is very apt to say that uh, documentation and shastra is uh, something equivalent. Yeah. Uh, yeah. No, yeah. I, I, the, what I was what I was referring Bhat, to is that I think Madhukande's uh -huh. response. Uh, I mean, uh -huh. documenting it on paper was I think a response to the. colonialism that yeah, time. yeah 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 no 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 uh, see that uh, in british period uh, there were two movements i can say uh, mm. 
it was a response to colonization uh, and the colonial uh, principles like everything must be written down and that was a, a british uh, uh, thought huh? yeah and uh, that kind of and see uh, there was a report by a, a british officer uh, on indian music and it was published uh, around 1912 and it said that indian music is it's savage it is not uh, it's a, it's very primitive kind of music uh, it's savage it's wild music because it is not written huh? mm. now why this uh, came because we as we know western music is written we have sta and mm. every person reads that stuff and plays the music in the concerts so for them whatever is written and uh, played by reading that was high, uh, developed music hmm. ha hmm. so nirbuddha janata hoti hi british lok he nirbuddha hote tya baptit tanna aapla sangeet he kay he kallach nahi ha hmm. uh, je lihlela nasta te magaslela asta asa vatnari hi nirbuddha lokanchi janata hoti ek arthani ha uh, and now the response to that like many musicologists in that period like bhatkande uh, kb devil and all lot of the, there was the, there is a huge tradition of musicologists who responded to that british uh, colonial uh, supremacy to establish that our music is highly developed and it's different from your musical ideology uh, it's mm. not written and that's why it is more complex than yours uh, mm. of course they codified it in a, in a written form uh, no again when it is a oral tradition you can find several versions in different traditions in different regions also now uh, here also comes the aspect of space because this uh, tradition from lucknow will be different from rampur it will be different than gwalior hmm. now what bhatkande was trying to do he was trying to standardize something out of that mm. now again this was uh, again a british uh, uh, outlook hmm. correct everything should be standardized huh. uh, in our indian musicological treatises you will not find that kind of stance we act- everything actually everything was personalized <laughs> was, uh, n- not personalized but i will say that uh, we accept that oh this can be different hmm? mm. and uh, we respect the differences in that sense we don't try to standardize everything <laughs> uh, and that's why uh, but but uh, giving response to this uh, colonial uh, approach bhatkande tried to standardize it and then he wrote uh that it has shrimal lakshya sangeetam and the rest of the books and that has uh, in a way um, made a problem in our tradition because we now after 100 years after bhatkande we uh, are restricted our, our understanding is restricted to bhatkande's notion of standardized indian music mm. and it is not so and that's why the artistic uh, the musicians fraternity always uh, uh, was in the opposition side to bhatkande because uh, the actual oral tradition or performance tradition never believed in standardization it believed in personal interpretation of the tradition like jo raag main ga raha hu wo dusre se alag ho sakta hai aur aaj mera jo raag jis prakar main pesh kar raha hu wo kal se alag ho sakta hai and so there is no sort of uh, standardization and documentation in that and but still it is shastriya sangeet and also shastrokta sangeet because we follow certain principles huh? and shastra is more uh, about principles and documentation <laughs> mm. <laughs> got it got it yeah so uh, so coming back to the art uh, the the five cat- yeah, six categories, categories yeah the category. third one yeah. third one so was we, art yeah uh, yeah yeah uh art music or kala sangeet and in kala sangeet uh, uh, as i said in india we have these two prominent uh, paddhatis uh, hindustani and carnatic and also we have 
several other paddhatis i will talk uh, a little bit later when we will discuss uh, dharma sangeet or religious music mm. <clears throat> now these three categories as i said uh, adima sangeet dharma uh, loka sangeet and kala sangeet these are uh, in a way progressive categories like they they go in progression mm. uh, like art music is a, in a way highly developed and codified folk music like from we have our uh, origin in folk music art music mm. is originated from folk music in a way in indian uh, approach context mm. yeah indian context uh, <clears throat> but the rest of the three categories which are uh, religious music dharma sangeet jana sangeet that is popular music and sangam sangeet that is confluence music these three categories are i would say are applied categories or upayojit koti huh? mm. so what does that means uh, primarily dharma sangeet or uh, religious music uses all kind of music from these three categories or even the other categories like uh, primitive music folk music art music and popular music for the purpose of religion applied so that's why mm. yeah so that's why it is applied category um, but again in india uh, the religion is the most prominent or or dominating uh, driving force in india and mm. actually even in the other part of the world also uh, even like in the europe christianity is the was the driving force up till renaissance mm. Mm. Uh, so in the modern period the religion has taken back seat but till then religion was the most uh, prominent driving force uh, for the socio cultural movements in india uh, each religion developed its own system of music and that's why we find um, the gurbani sangeet with six sikh religion even the vaishnav cults in every part of india developed their own system of music like manipuri sangeet satriya sangeet from assam uh, the padavali sankirtan system of bengal the odishi sangeet paddhati again uh, vaishnav sang uh, paddhati uh, sopana sangeetam from kerala baul, all these baul are was... no a uh, baul is a uh, is not art music folk, system is a folk ha is yeah, a folk correct. yeah it is it, it tilted toward folk music system but mm. yes mm. Uh, baul sangeet is uh, devotional music mm. Mm. it's a uh, music of a specific cult called baul mm. Mm. Um, like uh, cult music uh, varkari sangeet in maharashtra it's Varkar, cult music huh? mm. but it is not uh, in a way uh, tilted towards art music huh? mm. the uh, the music system that i explained uh, like sopana sangeet or pushti margi or uh, manipuri these are in a way uh, not just religious music systems but they are a little bit developed than that and they uh, became systems of art music in a limited sense and of course all these uh, religious uh, music systems always had uh, give and take with art music systems like hindustani or carnatic like sopana sangeetam and carnatic music always had exchange or hindustani art music like drupad and khayal they always had exchange from pushti margi sangeet or even gurbani sangeet so many raga roop or the forms of rag they were borrowed from pushti margi sangeet uh, and this mandir sangeet or uh, the music under pa- temple patronage was very important in the history of indian music so this religious music system uh, again in the religious music system uh, we can find that there are primarily three expressions one expression is folk oriented one expression is art music oriented and the third is popular music oriented like mm. uh, the songs in the religious festivals like in ganpati utsav we find that 
there are commercially recorded albums mm. of ganpati or even in bengal durga puja uh, there there are commercially released albums and very interestingly if you find uh, you will find that in the rural setup uh, jatra uh, khandobachi jatra or a sort of set uh, uh, festivals the hindi uh, or marathi film songs get a uh, form of bhajan uh, <laughs> adaptions like uh, dhoom machale dhoom machale will be converted into a song of ganpati or devi hmm. uh, so that is a, uh, in a way a popular expression popular category oriented expression of uh, religious music Mm-hmm. uh going ahead we have popular music category and it's very interesting category and i will say that uh, popular music category actually uh, it's dominating uh, our population 99% of the population is engrossed in popular music yeah. mm-hmm. and what comes under popular music everything like our mobile ringtone our doorbell tune political slogans our national anthem film songs state songs uh, stage mm. music uh, or documentary music uh, or jingle songs advertisement songs martial music all this music comes under the category of popular music so this is music of the masses uh, like like democracy for people of the people huh? it's like that huh? and uh, actually popular what is the purpose of popular music actually it tries to address people through music so we yeah. want to give a certain concrete message through the music and that is popular music like national anthem we want to give a certain message it it is a concrete message given through a song or mm-hmm. advertisement music huh. that is a ye hamara product hai ye le lo ye batane ke liye gana banaya gaya so that is a concrete message for a mass uh, of people mm-hmm. huh. for for the masses uh, and that's why uh, interestingly uh, popular music is most simple in a way most simple music <laughs> uh, it is not that that complex on over level yeah for making it uh, you need a lot of expertise like mm. uh, create uh, creating a jingle is very di- difficult task it is not a simple task or uh, composing music for a film or a documentary is not a simple uh, task but when you receive it at the receiver send it it's very simple to digest Um, mm-hmm. in marathi we use the word sugam sangeet uh, sugam means very easy easy to digest or very uh, simple uh, to receive mm-hmm. so jana sangeet is a, in a way sugam sangeet it, it's very simple to digest huh? uh, perhaps it is the most complex to make also because yes, pehle yes, saga pachwaava lagel pehle pachwaava lagel karan mag soppa karne sathi you have to really like yes, yes, digest yes. it completely and then make it comprehensible or yes, relatable yes, yes. <laughs> yeah 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 and for making uh, popular music is not just enough to have knowledge of art music or just folk music actually you need to have a knowledge of technology what is going in this time frame huh? mm. uh, so it it needs uh, a popular musician needs uh, a much wider uh, spectrum of sensibility and uh, understanding uh, hmm. ab main ek uh, dusra udaharan deta hu ki aapko ek film ka music dena hai to wo film kahan ban- film ka jo plot hai wo kahan se hai kaun se region se hai uska music tradition kya hai uh, aur us ba- uh, film uh, ka music banane ke liye aapko technology ka bhi sahara lena padta hai because it's not just one man music like in art music singer is going mm. uh, on singing and the companies are following him it's not like that uh, mm. there is a full mm. orchestra you you need to uh, take notes from the director uh, screenplay writer uh, there are discussions with them so okay. it 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 is a long process uh, of creating that kind of music and mm. also you need to uh, cater the 
डिमांड ऑफ द जनरल पीपल जनरल ऑडियंस तो मैंने कुछ लाचारी तोड़ी की बंदिश फिल्मों में डाल दी ऐसा तो नहीं हो सकता <laughs> लोगों को जो पसंद है वो भी देना है लोगों को जो हजम हो सके वो भी देना है तो दैट्स वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट पॉपुलर म्यूजिक एंड यू नीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर दैट सर एक एक क्वेश्चन है इकड़े सो इफ यू ब्रिंग इन लाइक द स्पेस एंड टाइम कॉन्सेप्ट अगेन इन पॉपुलर म्यूजिक देन हाउ कम सर्टन पॉपुलर म्यूजिक इज टाइमलेस वाइल सर्टन पॉपुलर म्यूजिक इज वेरी वेरी फ्रेगमेंटेड इन टाइम तो लाइक वॉट वॉट इज हैपनिंग देयर या usually popular music has very short shelf life because it's made for uh, or it is tailored for that particular uh, period or uh, for that particular purpose like uh, a jingle uh, say of a product of nirma washing powder back in 80s that jingle is not use, usable for today they mm. will uh, make a different jingle for today's product hmm. Hmm. even the film music char saal pehle kaun se kaun se film ka gana hit tha wo aaj hum sunte hain aisa nahi hai ha now the question arises that certain uh, film songs are timeless uh, we hmm. say ha uh, that the golden period of hindi film song huh? 50s 60s hmm. because uh, there are two things the music itself was highly uh, rich aesthetically rich huh? if you say voices they were prime like lata mangeshkar rafi and all the all these voices talat uh, mandade etc orchestration lyrics everything was perfect huh? and interestingly you can enjoy that song even not uh, watching that film mm. ha huh. usually uh, film mm. song or a stage song is related to that scene and that character and actually it should be like mujhe ekada gana chitrapatatla gana khara tar ami kadi changla manto ki te te chitrapatat tya character shi tya prasanga shi itka ekrup jhala pahije कि त्या चित्रपटा वेगळं त्याचं अस्तित्व राहत का म्हणे पण आता इथं झालं असं की आपल्याला चित्रपट कुठला माहीत नसतं ते कॅरेक्टर कुठलं माहीत नसतं ते कुठल्या प्रसंगाचं गाणं हे माहीत नसतं पण ते गाणं म्हणून आपण फार अप्रिशिएट करू शकतो याचं कारण दोन बाजूने मी म्हणलं आधी संगीत म्हणून ते फार सुंदर परिपूर्ण आहे एका अर्थाने दुसरी गोष्ट आहे न दॅट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्टर दॅट हिंदी फिल्म सॉंग्स you can connect uh, the lyrical content also to your life experience and that's why you say that oh this is my song ha mm te te gana janu kai majhas vaktavya hai majha sukha dukha cha prasangi mala te gana athavta mhanje te majha gana hai aslya cha jo ki ji hi bhavana hai ki tyamule anek vela te timeless banta ata त्याच काळात पन्नास साठच्या दशकातली शेकडो गाणी अशी आहेत की जी तुम्हाला तुमची गाणी वाटत नाहीत आणि तुम्ही काही फार ऐकत नाहीत पण लग्जा गले ऐकता कारण की ते सांगितिक दृष्टी उत्तमच आहे आणि त्या काव्यातनं येणार जे आशय आहे भावनिक आशय जो आहे दॅट इज टाइमलेस अँड दॅट्स वाय यू फील दॅट ओ दिस सॉंग इज टाइमलेस ऍक्च्युली द कंटेंट इमोशनल कंटेंट इज टाइमलेस नॉट द सॉंग एट सच म्हणून तर अजून पन्नास वर्षांनी कदाचित लोकांना लग्जाले माहीत असेल नसेल आय आय एम डाऊटफुल म्हणजे आता साधी गोष्ट आहे की आत्ताची जी पिढी आहे त्यांना रफी किशोर लता यांची गाणी फार माहिती असतात अशातला भाग नाही मी म्हणेन की नव्वदच्या पिढीपर्यंत हे संगीत लोकांना माहीत होत गेलं याचं कारण मत असं की तेव्हा मीडिया फारसा नव्हता तेव्हा hmm. रेडिओ हाच एक प्रॉमिनेंट मीडिया होता की ज्यातनं ही गाणी सतत लोकांच्या कानावर पडायची नंतर okay. मीडिया बदलला खूप साऱ्या मीडिया आला टेलिव्हिजन मल्टिपल रेडिओ चॅनल्स आणि एका प्रकारे झालं असं की आजच्या पिढीला ही गाणी न माहीत असण्याचं कारण असं आहे की ते ह्यातलं काहीच पाहत नाहीत ऐकत नाहीत ते जे hmm. बघत आहेत त्या मीडियातनं जे येणारं संगीत आहे ते भलतंच काहीतरी आहे त्यामुळे आज त्यांना ते वाटत नाहीत आणि त्यांच्या दृष्टीने त्यामुळे ती गाणी टाइमलेस नाही आहेत 
पण याच्यामध्ये पॉलिटिक्स पण आहे का कारण फॉर एक्झाम्पल तुम्ही नॅरेटिव्ह मीन इन अ सेन्स पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट मुळे काही गोष्टी टाइमलेस होतात हो हो ऑफकोर्स ऑफकोर्स येस 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 नाही म्हणजे आता असं आहे की टाइमलेस होणं आणि न होऊ देणं या गोष्टी ऑफकोर्स पॉलिटिक्स मधल्या त्यात मार्केट स्ट्रॅटेजीज वापरलेल्या आहेत तशा विशिष्ट प्रकारे म्हणूनच त्या तशा बनतात म्हणजे कुठल्या प्रकारचं संगीत सतत प्रोजेक्ट करत जायला पाहिजे याच्यामध्ये पॉलिटिक्स आहेच आहे ना इव्हन म्हणजे नव्वदच्या दशकानंतर का त्या अर्थाने भारतातलं ट्रेडिशनल म्युझिक पारंपरिक संगीत एका प्रकारे मागे पडून अमेरिकन संगीताचा पगडा वाढत गेला दॅट इज अज पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी युज फॉर दॅट आणि हे फक्त भारतात नाही जगभरात झालेलं आहे म्हणजे इट्स अमेरिकन हेजेमिनी विच इज टॉकिंग थ्रू म्युझिक अचानक लोकांना मायकल जॅक्सन इथे का आवडायला लागला ज्यांचा संबंध नाहीये काही त्या गोष्टीशी मायकल जॅक्सनच्या गाड्यात तो जे सांगू बघतोय ते आफ्रिकन अमेरिकन स्ट्रगल किंवा त्यातला भारतात काही संबंध नाहीये पण आपण ती गाणी ऐकायला लागलो कारण की ती प्रोजेक्ट केली जात होती म्हणजे आजही खेडेगावातल्या माणसाला आज मायकल जॅक्सन ऐकवला भारतातल्या तर ही कॅनॉट कनेक्ट टू दॅट पण भारताच्या शहरांमध्ये मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मायकल जॅक्सनचं फॉलोइंग खूप वाढवलं ते कसं झालं तर ते इट्स मार्केट ड्रिव्हन थिंग अँड इट्स पॉलिटिक्स इट्स नथिंग अमेझिंग हा सो पॉप्युलर म्युझिक इज प्रोबली या अँड इनिशियली डॉक्टर रानडे एक्सप्लेन दिस थेरी ऑफ फाईव्ह कॅटेगरीज बट लेटर अराउंड टू थाउजंड ही से दॅट नो आय नीड टू हॅव वन मोर कॅटेगरी अँड in a way that was an updation of his own theory uh, in his mm. book uh, in his later two books he <coughs> explained this category uh, six category confluence music mm. sangam sangeet now what is sangam sangeet when the, uh, two music traditions uh, or two music cultures get uh, on, a, on a common uh, yeah uh, common platform they are uh, get connected then it is confluence music this like two rivers mm. have a confluence and then then it's not separatable uh, river streams ganga yamuna ekatra alyavar tyatna jo pura pravah hoto to doni cha ekatra ch asto to apla vegla nahi kadta yet he ganga cha pani yamuna cha pani vegla kadta yet nahi aplala tasa ithe hot eka prakare and that's why uh, again confluence music also has a very long tradition in india <laughs> because mm. see when we say that after Uh, 12th century uh, north indian music changed and like with uh, persian or arabic uh, influence north indian music uh, changed its direction and it became a different kind of music uh, so it was primarily a result of confluence the process mm. of cultural confluence uh, and even before that we uh, find instances like uh, in the maurya period when there was a, a greek invasion alexander's invasion it's historically documented that indian musicians uh, and theater practitioners performing artists went in europe and european artists came here so there was a give and take and which uh, in a way changed the local tradition in india and as well as in uh, greece uh, so so there are many such instances in the history uh, to which we can say so it was a confluence of music cultures mm-hmm. and that's why uh, and especially in uh, last century we find so called fusion music like pandit ravi shankar's ex- uh, experiments uh, to zakir hussain's experiments and there are a lot of experiments even uh, now indie pop indie pop is a actually pop music yeah as the name suggests but you will find that oh there are there is a confluence done so it's a confluence of multiple music cultures and even uh, dr anade said uh, very beautifully that hindi film song was a like a melting pot of music cultures and primarily hindi film song used the strategies of confluence music 
because the melodies uh, melodic structures melodic designs were indian and the orchestral formations or the musical arrangement was uh, western yes. it was european uh, so it was a in a way confluence music uh, in the category of popular music amazing But, amazing in fact then with wala the i was going to follow uh, like uh, actually when to me cover ke la pand i was just wondering ki dr anade na pehle like nantar ka was it an after thought and it was a response to looking at the sufis and and more confluence happening or was it because of uh, ravi shankar and and zakir hussain and joining with jazz and other places and then when he ha ha nantar ka yeah, la yeah. karan ha आधी आधी का नहीं नंतर का कारण संगत की आफ्टर एटीज वी कैन से दैट हा हा जो ट्रेंड है तो खूब प्रॉमिनेंटली पुढ़ आया लगला आफ्टर एस्पेशली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस अपना दिस्त कि जगभर वेगे म्यूजिक कल्चर्स फार पटकन एकत्र लगे को जपानी मानूस ये तो आफ्रिकन म्यूजिक बरबर कोलैबरेट करते जास्ती पटकन आ सहज हो आणि म्हणून त्याची दखल घेणं गरजेचं वाटलं डॉक्टर राणेडांना आणि म्हणून त्यांनी ही सहावी कॅटेगरी नंतर मांडली आणि पण मी असं सजेस्ट करीन किंवा रिकमेंड करीन की त्यांचं पर्स्पेक्टिव्ह ऑन म्युझिक नावाचं जे पुस्तक आहे त्याच्यात त्यांनी कॉन्फिडन्स म्युझिकवरती एक स्वतंत्र विस्तृत लेख लिहिला आहे तो जरूर वाचावा त्यात त्यांनी हिस्टॉरिकली कशी आधीपासूनचीच कॅटेगरी आहे जरी आपण ती आता रिकग्नाइज करत असलो तरी कॉन्फिडन्स म्युझिक आधीपासूनच कसं काय आहे हे त्याच्यात फार चांगल्या रीतीने सांगितलं आहे आणि ह्या आधीच्या पाच कॅटेगरीज पेक्षा कॉन्फिडन्स म्युझिक मुळे काय घडतं आणि त्याचं नेमकी म्युझिक मेकिंग प्रोसेस कशी वेगळी आहे आधीच्या कॅटेगरीज पेक्षा हे त्यांनी फार चांगल्या रीतीने एक्सप्लेन केलं त्यात जरूर तुम्ही वाचावा तो लेख आता मुद्दा असा आहे की ह्या ज्या सहा कॅटेगरीज आपण म्हणतोय या म्युझिकॉलॉजिकल कॅटेगरीज आहेत अगेन दीज आर नॉट सेल्फ कॅटेगरीज आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या साही कॅटेगरीज दीज आर नॉट वॉटर टाईट कंपार्टमेंट ऑल कॅटेगरीज हॅव गिव्ह अँड टेक ॲज अ सेड पॉप्युलर म्युझिक मध्ये डिवोशनल म्युझिक मधला भाग येतो म्हणजे दिगंबरा दि श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा याच्यावर न कजरा रे कजरा रे तेरे प्यारे प्यारे न हे होऊ शकतं आणि इथली गोष्ट इकडे येते आपण पाहिलं की धर्मसंगीतात फिल्म सॉंग वरन गाणं एखादं बनत खंडोबाचं गाणं किंवा गणपतीचं गाणं त्याच्यावरनं बनतं म्हणजे हे गिव्ह अँड टेक सतत चालू असतं आणि हे सगळ्या प्रकारे म्हणजे मधुवन मे राधिकानाचे हे गाणं हमीर रागाते आणि पूर्ण आर्ट म्युझिक सेटअप त्यांनी एका प्रकारे तिथे फिल्म म्युझिक मध्ये आणलेलं आहे हा हे सतत घडत असतं पण मुळातलं काय की कॅटेगरी आपण जेव्हा म्हणतोय तेव्हा म्युझिक कसं बनतं का बनतं कोणासाठी बनतं त्याचे एस्थेटिक व्ह्यू पॉइंट काय आहेत यानुसार ती कॅटेगरी ठरत असते म्हणजे संगीत का बनतं कसं बनतं आणि कशा प्रकारे बनतं या तीन गोष्टींवर ती कॅटेगरी ठरते आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक कॅटेगरीतलं संगीत त्या अर्थाने स्वायत्त आहे स्वतंत्र आहे पण तरी सुद्धा ते एकमेकांच्या मध्ये आदान प्रदान करून तिकडे जाऊच शकतात जसं आता उदाहरण वेगळं देतो की आपल्याला माहिती आहे की कला संगीत ज्याला आपण म्हणतोय म्हणजे रागदारी संगीत आता भारताच्या संदर्भात तर कितीतरी लोकधुना आपण आणल्या इकडे आता कजरी सावन चैती झुला हे काय तर ह्या बेसिकली फोक ट्युन्स आहेत लोकसंगीतातल्या रचना आम्ही त्याच्यावर जरा संस्करण करून त्याला जरा सॉफिस्टिकेटेड करून आम्ही आता रंगमंचावर गातोय आणि मुख्य म्हणजे काय मुद्दा त्यात केला आम्ही तर लोकसंगीतात त्या विशिष्ट ऋतूत ते गातात विशिष्ट सणाच्या दृष्टीने ते गातात आणि त्यात की इलॅबरेशन म्युझिकल इम्प्रोवायझेशन नसतं त्याच्यात आम्ही काय करतो की एरवी ती कजरी समजा प्रत्यक्षात लोकसंगीतात तीन चार मिनिटातच गाऊन संपत असेल ती आम्ही वीस मिनिटं गातो कारण की आम्ही म्युझिकल एक्सप्लोरेशन त्याचं करतोय म्हणजे आर्ट म्युझिकचा जो मुद्दा आला म्युझिकल एक्सप्लोरेशनचा तो आला इथे त्याच्यामुळे म्हणजे आम्ही गोष्ट घेतली फोक म्युझिक मधनं पण आम्ही ती केली आता आर्ट म्युझिकची आणि हे कायमच होत राहत म्हणजे लोकसंगीतातल्या कितीतरी गोष्टींवर राग बनलेले आहेत धुनांपासूनच तर राग झालेत ना आणि अगदी आधुनिक काळात आपल्या माहिती आहे पंडित कुमार गंधर्वांनी धुनगम राग बनवले किंवा त्यांनी निर्गुणी भजनाचा जो एका प्रकारे 
पुन्हा धर्मसंगीतच आहे पण लोकसंगीताच्या धाटणीच आहे निर्गुणी भजन म्हणजे पण त्यांनी ते उचलून आर्ट म्युझिकच्या प्लॅटफॉर्मवर आणून एस्टॅब्लिश केलं हा म्हणजे अशा तऱ्हेचं गिव्ह अँड टेक्स सतत चालू असतं आणि याचं गमत आहे की निर्गुणी भजनच कुमारजींचा जो काही फॉर्मॅट होता त्यावरनं प्रेरणा घेऊन अनेक आत्ताचे जे भारतातले बँड्स आहेत म्हणजे रघुराम सारखा असेल किंवा आता म्हणजे हे एका अर्थाने कॉन्फिडन्स म्युझिक कडे जातोय आपण ते लोक ही गाणी घेऊन बँड म्युझिक सादर करत आहेत हा म्हणजे एका प्रकारे अक्रॉस द कॅ अक्रॉस द कॅटेगरीज वी हॅव गिव्ह अँड टेक सो वी रिस्पॉन्स टू इच अदर वी आर नॉट आयसोलेटेड इन आर कॅटेगरीज वी ऑलवेज इंटरॅक्ट विथ इच अदर and that's the beauty of indian music <laughs> it's very beautiful in fact mala khup kai prashna hai pan mi just conclude karin last two prashna ni karan ek atta tumhi je manalat tyachavar ani mi kuthe tari aiklela ki jasa west madhe sort of tumhi ek ek tune aikli ani ti eka vishishta paddhati chi asli ki tumhala exactly maite ki baba mozart chi whatever c scale chi he ahe and if the performer doesn't perform it exactly tarach te classify hota whereas ikde ite boundaries evda blur aahet ani sagyancha acceptance evda high aslyamule i think uh, then then what is happening when apan gently aikto na ki american cha lalat त्या दिवशी सकाळी जो झाला तसा झालाच नाही परत कधी असं म्हणजे पुलंच्या किंवा कुठे कुठे मी भाषणांमध्ये ऐकलेलं तर मग त्याच्यामध्ये काय होत आहे की तो का स्पेसिफिक झाला आणि दॅट वॉज वॉट वॉज सो डिस्टिंगटिव्ह अबाउट इट वाईल इट इज इट इज अ कॉन्फ्लुएन्स ऑफ ऑफ थॉट अँड अँड आयडियोलॉजीज मी म्हणेन पण गमतीच आहे की समजा पुलंनी म्हणलं की त्या दिवशीच्या अमुकांचा अमुक राग अद्भूत होता आणि तो तसा नंतर कधी झाला नाही पण तुम्ही त्या कलाकाराला विचारलत का की त्याच्या दृष्टीने तो काय होता <laughs> तर ऍक्च्युली कलाकाराचं मत वेगळंच काहीतरी असू शकतं त्याच्या दृष्टीने त्याचा तो बेस्ट परफॉर्मन्स असेलच असं नाही कारण की आता हे रिसिव्हर्स एंड कडनं आलेलं मत आणि दरवेळी ते कलाकाराचं म्हणजे म्युझिक मेकरच असेलच असं नाही डॉक्टर अनेडेंनी त्यांचं संगीताचं सौंदर्यशास्त्र हे जे पुस्तक आहे त्यात खूप चांगल्या रीतीने काही काही गोष्टी एक्सप्लेन केल्यात कलेच्या एकंदर व्यवहारात तीन महत्वाच्या बाजू असतात जे हा ट्रायपॉड आहे की ज्याच्यावर पूर्ण कला व्यवहार उभा असतो एक म्हणजे कलावंत म्युझिक मेकर कलाकार कलाकृती द आर्ट ऑब्जेक्ट अँड थर्ड इज द रिसिव्हर ऑडियन्स ग्राहक आता या तिन्ही गोष्टी एकमेकावर अवलंबून आहेत कारण की आता साधी गोष्ट सांगतो कलाकार काहीतरी परंपरेच्या गोष्टी घेऊन पुढे जात असतो त्याला जे काही शिक्षण मिळालं असतं त्यांनी जे काही ऐकलेलं पाहिलेलं असतं त्याच्यावर आधारित त्याचं एक्सप्रेशन असतं सो म्युझिक इज वॉट इट्स इट्स प्रायमरीली सेल्फ एक्सप्रेशन अँड कम्युनिकेशन सेल्फ एक्सप्रेशन म्हणजे त्याला जे काही सुचतंय त्याला जे काही मांडावं असं वाटतंय त्याची जी काही भावना आहे किंवा त्याचा जो विचार आहे बुद्धी गम्य विचार जो काही आहे तो तो मांडतोय आणि दॅट इज कम्युनिकेशन बिकॉज इज नॉट जस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन इट्स कम्युनिकेशन बिकॉज ही इज ट्राईंग टू कम्युनिकेट हिज थॉट टू द ऑडियन्स नाहीतर तो घरीच रियाज करत बसला असता ना त्याला पब्लिक परफॉर्मन्स देण्याची काय गरज आहे आणि गंमत तिचं सांगतो की हे कायम घडत असतं म्हणजे तुम्ही फक्त रागदारी संगीत गाण्याऱ्या वाजवणाऱ्याच नाही तुम्ही कुठलाही फोक परफॉर्मरही घ्या किंवा अगदी साधी मी गोष्ट सांगतो तुम्हाला भिकारी घ्या रसातला तोही एका वेगळ्या प्रकारे परफॉर्मर असतो हा म्हणजे डोंबाऱ्याचा खेळ करणारा किंवा रस्त्यावर तुम्हाला माहिती असेल की ते उड्या मारून हे करणारे लोक असतात चौका चौकात तिथे उभे असतात इवन आता पुण्या मुंबईत अनेक ठिकाणी चौका चौकात तृतीयपंथी लोक असतात आपल्याकडे कोणतरी बघतोय असं म्हणल्यावर त्यांचा स्टान्स बदलतो दे गो इन अ परफॉर्मेटिव्ह मोड मग त्यांचं दिसणं बघणं लोकांना ऍड्रेस करणं बदलत कारण की ते कम्युनिकेशन असत इट्स नॉट जस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन इट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन आणि कम्युनिकेशन म्हणलं की तुम्ही दुसऱ्याशी कस ते कन्व्हे करायचं त्याची एक काहीतरी वेगळी स्ट्रॅटेजी ठरवता आणि म्हणून तर मग ते 
काय रीतीने सांगायचं हे बदलत पुन्हा म्हणजे तीन मिनिटात सांगायचंय ग्रामोफोन रेकॉर्डसाठी का मी मैफिलीत एक तास ते मांडायचंय ते बदलत गणित सगळं बदलत त्याच आता मुद्दा काय येतो याच्यातला की संगीत कुठे सादर होत आहे केव्हा म्हणजे कुठल्या वेळी सादर होत आहे तेव्हा अवतीभोवती काय घडलेलं आहे या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम असतो आता जसं मी मग अशी म्हटलं की कलाकार त्याचं एक सांस्कृतिक संचित घेऊन येतो आणि तो कला सादर करतो ऑडियन्सही बाजूनी तेच असत ना त्या त्याच्यावर ज्या प्रकारच्या संगीताचे संस्कार झालेत ज्या तऱ्हेच्या सांस्कृतिक परिघात तो वाढलेला आहे त्यानुसार तो काय घेणार आणि त्यातलं काय त्याला काय आवडणार काय भावणार हे बदलत आता साधी गोष्ट आहे की आपल्याकडे महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या काळात आमिर खा साहेब किंवा बडीगुल अमली खा साहेब त्याच्या आधी फार लोकांना आवडले नाहीत ते चमकले पण इथे स्थिरसावर नाही झाले कलकत्त्याकडे त्यांना जास्ती मान्यता मिळाली आता हे का झालं महाराष्ट्रातल्या ऑडियन्सला त्यांचं गाणं सुरुवातीला का फार हजम नाही झालं कारण की महाराष्ट्रातल्या कला म्हणजे श्रोत्यांवर ज्या तऱ्हेचा आधीचा सांगितिक संस्कार आहे त्याच्यात ते बसणार नव्हतं म्हणजे इथे प्रायमरीली आपल्याला दिसतं की ग्वाल्हेर आग्रा जयपूर किराणा या घराण्यांचाच प्रभाव त्या पद्धतीची गायकी जास्ती रूढ झालेली होती त्यामुळे त्यांना ही गायकी फार पटली नाही पण आता शंभर वर्षानंतर पाहायला गेलं तर आता गुलाम अली किंवा आमिर हुसे आमिर खा साहेब यांचं गाणं आज लोकांना काही फार उपर वाटत नाही ते इथेच स्थिर झालेलं आहे याच कारण आता इथला श्रोताही बदलला ना इथे इथे असणार जो काही इम्पॅक्ट आहे म्युझिको कल्चरल इम्पॅक्ट आहे तो बदललेला आहे आता शंभर वर्षापूर्वी त्यामुळे आता गोष्ट येते तिसरी कलाकृतीची गमतीची गोष्ट आहे की भारतीय संगीताच्या बाबतीत आणि इतर संगीताच्या बाबतीत तुम्ही जे मग अशी वेस्टर्न म्युझिकच्या बाबतीत म्हटलात की मोझाटची एखादी रचना मग ती तशीच असते आणि तशीच वाजवली जाते आणि लोक त्याला क्लासिफाईड म्हणून हे करतात आता इथला महत्वाचा फरक असा आहे की इंडियन म्युझिक इज नॉट प्रोसेस इज नॉट प्रॉडक्ट ओरिएंटेड ऍज वेस्टर्न म्युझिक ऑर अमेरिकन म्युझिक इट्स प्रोसेस ओरिएंटेड म्युझिक म्हणजे मोझाटने एक सिम्फनी लिहिली त्यांनी ती तयार केली की ती प्रॉडक्ट असते एक एक ते आर्ट ऑब्जेक्ट आहे ते तुम्ही बदलू नाही शकत म्हणजे ते स्टॅटिक आर्ट होतं एका अर्थाने एखादं hmm. चित्र किंवा शिल्प किंवा एखादी कविता लिहून ठेवली की त्यात तुम्ही बदल नाही ना करत म्हणजे कलाकारही नाही करत त्यानंतर आणि श्रोताही करू शकत नाही ती स्टॅटिक आर्ट असते चित्र कलाकाराने काढून संपलं की तो लोकांसमोर नेतो आणि बघणारा त्याच्यात काही बदल करू शकत नाही आणि कलाकार सुद्धा आता त्या चित्रात बदल नाही करत ते आहे तसं राहिलं म्हणजे आर्ट इज अ ऑब्जेक्ट देअर कला वस्तू असते ती संगीताच्या बाबतीत आणि खास करून भारतीय संगीताच्या बाबतीत तसं नाही आहे कारण की ती कला वस्तू नसतेच कधी कारण की ती प्रयोगशील कला आहे परफॉर्मिंग आर्ट आहे आणि ती प्रोसेस ओरिएंटेड आहे कारण की परफॉर्मन्सची प्रोसेस जी आहे ना ती तुमच्या समोरच बनत असते म्हणजे ओपन किचन असल्यावर काय मी तुमच्या समोर सगळे मसाले घालतोय आणि तो पदार्थ बनवतोय आणि ती डिश तुम्हाला देतोय आणि ती डिश पुन्हा असं आहे की तुमच्या वाहवानुसार तुम्ही माझ्या कलाकृतीला कसा प्रतिसाद देता त्यानुसार मी बदलतो आणि म्हणून तर दरवेळचा यमन वेगळा असतो बंदिश एकच असेल कदाचित म्हणजे मी एरिया लिपी अभिनच गाईन पण माझं आजचं सांगणं त्यातलं वेगळं असेल उद्याचं सांगणं वेगळं असेल कारण की पुन्हा माझी मनस्थिती माझ्या डोक्यात येणारे विचार त्या रागाबद्दलचे तालाबद्दलचे आणि ऑडियन्सचा रिस्पॉन्स यानुसार ते दररोज बदलतं सारखंच बदलतं आता ही इतकी इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे म्हणजे ही प्रोसेस ओरिएंटेड म्युझिक असल्याची गंमत आहे ही कधीच तुम्हाला वेस्टर्न म्युझिकमध्ये मिळणार नाही कारण की मोझाटची सिम्फनी झाली ना रचून झालेली आहे ते गाणं दरवेळी तसंच मांडलं जाणार आहे म्हणजे त्याच्यात सुद्धा एक वेगळं तऱ्हेचं सौंदर्य आहे प्रॉडक्ट ओरिएंटेड म्युझिकचं म्हणून एक वेगळं सौंदर्य असतंच नाही असं नाही पण ते एकदा फिक्स झालेली गोष्ट आहे त्यात तुम्ही बदल नाही करू शकत आणि ऑडियन्स सुद्धा रिस्पॉन्स देताना बदल करू शकत नाही त्याच्यात त्याचाही रिस्पॉन्स दरवेळी तोच असणार आहे एका अर्थाने आपल्याकडे भारतात प्रॉडक्ट ओरिएंटेड म्युझिक आहे का नाही एका तर आहे ना आपलं फिल्म म्युझिक काय प्रॉडक्ट ओरिएंटेड म्युझिक आहे ते गाणं रेकॉर्ड झालेलं आहे त्याची प्रोसेस आधीची आपल्या डोळ्यासमोर नाही झालेली आणि ते प्रॉडक्ट म्हणून दरावेळी आपण ऐकतो तसंच ऐकतो त्याच्यात आपण बदल करत नाही कलाकारही बदल करत नाही म्हणजे लता मंगेशकर सुद्धा लग्जा गेले त्यांच्या लाईव्ह शो मध्ये गायले असतात तर तसंच गायले असतं जसं रेकॉर्डिंग मध्ये आहे त्या त्यात काही बदल नाही करत त्यात त्या इम्प्रोवाइज करतात किंवा अजून एक वेगळी तरी ताण घेतली असं युजली घडत नाही दॅट इज प्रॉडक्ट ओरिएंटेड म्युझिक पण जेव्हा आपण कला संगीताबद्दल रागदारी संगीताबद्दल बोलतोय तेव्हा इट्स 
थरली प्रोसेस ओरिएंटेड म्युझिक त्याच्यात निबद्ध म्हणजे पक्का असलेला भाग काय असतो तर फक्त ती दोन ओळींची बंदिश तेवढीच पक्की असते बाकी सगळं लूज स्ट्रक्चर आहे ओपन हँडेड आहे राग तर असणार ना का राग मध्ये पण हा राग इज ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंगली अजून ओपन हँडेड स्ट्रक्चर नाव इट्स अ डायकोटमी दॅट वेन यू आर कॉइंग ओपन हँडेड अँड इट इज स्ट्रक्चर हाऊ कॅन इट बी पण कसं आहे रागाच्या बाबतीत मी त्याला हवं तसं इंटरप्रिट करू शकण्याचे स्वातंत्र्य दिलंय ना मला म्हणजे मी एक गमत सांगतो तुम्हाला की जसं इट्स राग आणि रेसिपी ह्या दोन्ही गोष्टी खूप कॉमनली तुलना केली जाते त्यांची जसं आहे की एक पदार्थ करायचा तर त्याची प्रोसेस काहीतरी सांगितलेली असते आणि त्याचे कंटेंट सुद्धा असतात की बुवा पुरणपोळीत काय काय असतं तर त्याचे घटक सगळे आपल्याला माहिती असतात आणि आधी पुरण करायचं मग पोळी लाटायची वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्या आपल्याला माहिती असतात पण दरवेळची पुरणपोळी आणि प्रत्येक बाईची पुरणपोळी वेगळी असते की नाही का <laughs> कारण की त्याचं प्रमाण ती बदलते त्या घटकांचं प्रमाण बदलते आणि ती करण्याची तिची म्हणून काहीतरी एक खास प्रोसिजर असतेच पुन्हा प्रत्येक बाईची म्हणजे आता साधी गोष्ट आहे प्रत्येक बाईची पोळी लाटताना लाटण्यातला डब्बा वेगळा असतो ना तर मग ती पोळी किती तलम होणार कुणाची जाड होणार कुणाची इक्वली स्प्रेड होणार हे सगळं बदलतं पोळी किती खरपूस भाजायची किती तुपार भाजायची किती टेम्परेचरला भाजायची हे प्रत्येक जण वेगळं करतो आणि त्यानुसार प्रत्येक रेसिपी निराळी होते जरी त्याला आपण सगळ्यांना पुरणपोळीच म्हणलं तरी प्रत्येक पुरणपोळी प्रत्येक बाईची पुरणपोळी निराळी आहे इट्स लाईक दॅट राग जरी आपल्याला रागातले स्वर हे नक्की सांगितलेले असले थांबण्याचे आरोहावराचे स्वर हेच असले तरी ती बनवण्याची डिश प्रत्येक वेळी वेगळी बनते अँड दॅट द ब्युटी ऑफ राग दरवेळी एक सारखं गाणं ऐकणार नाही येते आणि म्हणून तर मग ते असं होतं ना की एखादी मैफल पडते कलाकाराची एखादी फार रंगते आणि जे तुम्ही मग अशी म्हणलात ना की पुलांनी ते अमुक कलाकाराबद्दल म्हणलं की अरे त्यासारखा यमन झाला नाही तर मे बी त्या पुन्हा मी मग अशी म्हणलं तसं की त्या रसिकाने ऐकलेला जो काही अनुभव होता त्या यमन मधन त्याला आलेला त्याच्यात पुन्हा असं आहे की त्याच्या त्या मनस्थितीत ज्या मनस्थितीत त्याने ऐकला त्यात तो बेस्ट यमन असू शकतो किंवा त्या कलाकाराने दहा वेळा मांडलेला जो यमन त्या कलाकाराने ऐकला असेल त्यातला द बेस्ट त्याला तो वाटलेला असू शकतो पण ही गंमत आहे ना की दहा वेळा वेगळा यमन मांडण्याची क्षमता त्या कलाकारात असते आणि त्या रसिकातही तो दहा वेगळ्या वेळी मांडलेला यमन ऐकण्याची क्षमता असते हे वेस्टर्न म्युझिक बद्दल होऊ शकत नाही किंवा कुठलेही जे प्रॉडक्ट ओरिएंटेड म्युझिक त्या बाबतीत घडू शकत नाही कारण की दरवेळी असणारं प्रेझेंटेशन आणि दरवेळी असणारा रिस्पॉन्स तो सारखाच असतो त्यात काही बदल होऊ शकत नाही हा रिस्पॉन्स कधी बदलेल म्हणजे मजाची एकच एक सिम्फनी दरवेळी सारखीच असते पण मी ती वेगळ्या वेळी ऐकली वेगळ्या माझ्या मानसिक अवस्थांमध्ये ऐकली तर मी कदाचित रिस्पॉन्स त्याला वेगळा देईन पण ती रचना असते तीच त्यात नाही बदल होत इथे तसं नाही आहे भारतीय संगीताची हा म्हणजे कलाकार कलाकृती आणि आस्वादक हे तिन्ही घटक सततच बदलणारे असतात आणि दॅट्स वाय इट्स व्हेरी फ्लुएड इट्स ओपन हँडेड ते कधीच एकसारखं असू शकत नाही करेक्ट आय थिंक कन्क्लूड करायला मग म्हणजे खूप मोठा विषय आणि याच्यात जसं आज जात जाऊ तसं कॉन्ट्रडिक्शन मिळत राहतील तसे सॉर्ट ऑफ ही डायक्टॉमी कॉन्स्टंटली दिसत राहील बट आता या या सॉर्ट ऑफ एपिसोड साठी जर झुम आउट केलं तर तुम्ही जसं म्हणालात की ही प्रोसेस ओरिएंटेड आहे मग म्हणजे वी आय एम गेसिंग वी वुड बी फोकसिंग अँड अँड वर्किंग अ लॉट ऑन द पद्धती पार्ट ऑफ इट एक ट्रेडिशन होत असेल म्हणजे की बाबा पद्धती स्ट्रॉंग बनवा पण मग मग परंपरा होणारच नाही कारण इनफॅक्ट डॉक्टर रानड यांचाच आय थिंक इंटरव्ह्यू विथ भीमसेन जोशी या नाही ऍक्च्युली कुमार गंधर्वांबरोबर ते बोलत होते की परंपरा म्हणजे त्यांनी ऍक्च्युली मस्त परम 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 म्हणजे कंटिन्युअसली बदलत राहणारी गोष्ट आहे तर मग हे कॉन्ट्रडिक्शन कसं की परंपरा पण आहे पण ती सारखी चेंज पण होते मग मग त्याला परंपरा कसं म्हणणार नाही बदल हा अनिवार्य असतो आता ती फार महत्वाची गोष्ट आहे की भारतीय संदर्भात जर आपण बोलायला गेलो तर शाश्वत काय आहे 
तर आपण ते परमतत्व सोडता काहीच शाश्वत नाही असं म्हणत आहे हा म्हणजे परब्रह्म एवढंच शाश्वत आहे बाकी सगळं अशाश्वत आहे बाकी सगळं माया आहे कारण की ते अशाश्वतच आहे ते कधीच एकसारखं असू शकत नाही अस्थिर आहे सगळं आणि म्हणून पण इथे फार गमतीची गोष्ट आहे की म्हणून भारतीय दर्शन म्हणजे फिलॉसफी हे काय म्हणते की प्रकृती आणि पुरुष माया आणि ब्रह्म दोन्ही सारखंच महत्वाचं आहे आम्ही फक्त परब्रह्माची उपासना करतो असं नाही कारण की आम्ही मायाचा भाग आहोत ना तसंच इथे परंपरेच्या बाबतीत आहे की येस इट्स एव्हर चेंजिंग इट्स एव्हर डेव्हलपिंग बट स्टील इट इज परंपरा बिकॉज वी आर द सेम वी आर कॅरिंग फॉरवर्ड इट आणि कसं होतं म्हणजे त्या ते शिप ऑफ थिसेस सारखं असतं ना ते की किती बदलत गेल्यावर ते पूर्णता बदलेल तर ते कधीच तसं पूर्णता बदलत नाही कारण की दर आधीच्या गोष्टीचा धागा कायम त्याच्यात राहतोच आणि बदल पार्शली घडत असतात आता म्हणून तर आता गमतीची गोष्ट आहे की भरतार नाट्यशास्त्र हजारो वर्षांपूर्वी लिहिलं गेलंय त्यातल्या अनेक गोष्टी आजही रिलेव्हंट आहेत का बरं कारण की भारतीय समाज तर एवढा बदलला आपलं परसेप्शन इतकं बदललं आधुनिक काळात तर प्रचंड गोष्टी बदलल्यात आपली कला साजरी करण्याची पद्धत बदलली भरपूर गोष्टी बदलल्यात पण तरी त्यातल्या अनेक गोष्टी आजही तेवढ्याच रिलेव्हंट का वाटतात याचं कारण असं आहे की ते मूलगामी आहेत त्यांचं दे आर टॉकिंग अबाउट ह्युमन रेस द आयडियॉलॉजी ऑफ ह्युमन रेस आणि जर आपण माणूस म्हणूनच पूर्णता बदललो ना कदाचित आता माहिती आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नी काय घडेल आणि कदाचित पुढच्या पन्नास वर्षानंतर ह्युमन रेसच काय कसं होणार आहे हे माहित नाही मला पण तोपर्यंत तरी आपण नक्की म्हणू शकतो की अनेक गोष्टी ज्या या परंपरेत फंडामेंटल म्हणून मांडल्या गेलेल्या आहेत ते तसेच राहणार आहेत आणि त्यामुळे परंपरा राहणारच ती कायम हा आता मुद्दा काय येतो की या नाट्यशास्त्रातल्या अनेक गोष्टी आज रिलेव्हंटही ठरतात ना कारण की त्यांनी त्या काळच्या परफॉर्मन्स बद्दल ज्या गोष्टी लिहिल्या होत्या त्या तेव्हा पुरत्या होत्या त्या आज नाही दिसत आपल्याला पण गमतीच आहे त्यांनी मांडलेली सूत्र अनेक ती लॉजिकल आजही आहेत याचं कारण पुन्हा असं आहे की मूलगामी विचार आहे म्हणजे साधी गोष्ट आहे की आता संग नाट्यशास्त्र असो वा नंतर संगीत रत्नाकर असो कुठल्याही गोष्टीचं क्लासिफिकेशन करणं किंवा कुठल्याही गोष्टीबद्दल क्लिअर कट डिमार्केशन लाईन्स एक आखणं आणि त्यातनं काहीतरी सांगणं जसं आता आपल्याला माहिती की समजा आपण सात स्वर धरले तर त्या सात स्वरातनं किती कॉम्बिनेशन्स होऊ शकतील काय प्रकारचे कॉम्बिनेशन्स होऊ शकतील किंवा आपण नृत्याच्या बाबतीत विचार केला तर नाट्यशास्त्र किंवा रत्नाकर पुढेही अनेक ग्रंथ दिले की आपल्या बॉडी लिम्स ज्या आहेत त्याच्या हालचाली किती प्रकारच्या होऊ शकतात आता हा विचार येतो तर काही बदलणार नाही तो कायमस्वरूपीच राहील कारण की माणसाला जोपर्यंत दोन हात आणि दोन पाय आणि मान आणि टॉर्सो या पलीकडे इतर कुठला अवयव येत नाही किंवा ऍडिशनल अवयव लावता येत नाही तोवर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच राहणार आहेत त्या बदलूच शकत नाहीत आता गमतीची गोष्ट आहे म्हणजे हा हा मुलग आम्ही विचार झाल्यावर ते काय म्हणतात की याची फॉर्मेशन कशी करायची याचे काही आराखडे ते देतात जसं आता गाण्याच्या संगीताच्या बाबतीत आपल्याकडे गमक दिली आहेत किंवा वाद्यवादनातली करणं दिली आहेत आता ते बेसिक फॉर्मॅट्स आहेत की तुम्ही आवाज असा असा वापरू शकता किंवा वाद्य असा असा वापरू वाजू शकता आता त्यातली गंमत काय आपली म्हणजे भारतीय परंपरा का मोठी ठरते आणि ती सतत बदलली असली तरी ती डिस्कार्ड करणार की होत नाही याचं कारण असं आहे की त्याचं फ्रेमवर्क इतकं ब्रॉड आहे आणि फ्लेक्झिबलही आहे ते म्हणतात की आता हे जे काही गमक आहेत किंवा हे जी करणं आहेत यातली तुम्हाला जशी हवी आहे तशी वापरा ही मोकळीक तुम्हाला दिलेली आहे त्याने असं नाही म्हणलं की ही आणि अशीच वापरली पाहिजेत असं नाही म्हणलेलं ते म्हणतात काय तुमचा फॉर्म जसा असेल तुमचं फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जे आहे मी मग अशी म्हणलं तसं कला आपण का सादर करतो केव्हा सादर करतो आणि कशी सादर करतो त्यानुसार हे फॉर्मॅट्स परफॉर्मिंग फॉर्मॅट्स कसे वापरायचे याचं स्वातंत्र्य कलाकाराकडे आहेच आहे कायम आणि त्यामुळे परंपरा राहतेच कायम आणि पद्धती पण कायम राहते <laughs> ती बदलली तरीही कायम राहते हा म्हणजे दॅट्स व्हेरी फॅन्टास्टिक आस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसॉफी अँड इंडियन आर्ट एस्थेटिक्स करेक्ट करेक्ट हे म्हणजे माझ्या काय म्हणतात त्याला इट ऍड्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कन्फ्युजन आणि एक एक सॉर्ट ऑफ 
राईट झोन मध्ये जातो डोकं कि हे असंय मग ते तसं काय मग ते तसं इट्स इट्स जस्ट फॅसिनेटिंग इट्स इट्स व्हेरी व्हेरी वी कॅन कंटिन्यू द कॉन्व्हर्सेशन अँड युअर डाऊट्स अँड कन्फ्युजन्स वी कॅन ट्राय टू क्लिअर दॅम आउट येस Yes, yes. Next, we can, we can have a series of conversations later on. Absolutely. Sir, I think uh, we'll, we'll conclude on this note. Uh, it has been an absolute pleasure and highly enriching experience to know so many nuances. Uh, thanks a lot for giving your time. Welcome. I also enjoyed uh, this conversation. Thanks. Bye-bye. And that's it from today's Gyan session. For show notes and more gan visit audiogan.com and if you wish to connect with me I am at audiogan moments on Instagram until then take care